자 오늘도 좋은 날 위너스 주식 투자 그룹 리딩 팀장입니다 자 오늘은 심층 분석을 롯데케미칼 이 종목 분석할 겁니다 음 심층 분석이긴 한데 이게 우량주거든요 자 여기 거를 조금 보여드릴게요 보시면 야이 시가총액 봐 억, 10억, 100억, 1000억 조 7조짜리에요 7조짜리 그러니까 이런 거는 세력주는 아니죠 세력주는 아니고 말 그대로 우량주로서 추세를 타고 가는 종목입니다 유통 비율도 46% 밖에 안 되는데 그도 그럴듯이 대기업 지주사가 있기 때문이에요 그래서 여기 지분을 보시면 음, 밑으로 쭉 내리면 롯데 지주가 롯데 지주 그리고 롯데 물산 얘네들이 아 지분 졸라게 갖고 있어 아이 신동비 완전 그냥 뭐랄까요 욕심쟁이 우후훗 다 욕심쟁이인 거예요 롯데 지주 롯데 롤살 롯데 홀딩스 호텔 롯데 신종빈 신동빈 롯데 문화재단 이렇게 있고 뭐 그리고 없습니다 국민연금공단이 좀 가지고 있고 예 그리고 그외 임원들이나 다른 애들 가지고 있지만 뭐 지분율 해봤자 뭐 얼마 안 되죠 보통 좀뭐 이거 뭐뭐 뭐, 뭐 얼마 된다고 예 그냥 임원인 거야 새끼들은 임원이야 전 임원인데 그냥 사본 건가 싶기도 하고 뭐 그렇습니다 예 그래서 지금 보시면 국민연금공단 이 새끼는 안 끼인 데가 없네 돈이나 좀 벌지 국민의 돈으로 좀 꼬이지 않았으면 좋겠습니다 그래서 제가 국민연금공단에 어 한번 그 주식 운용 파트를 모집한다고 하길래 지원을 해볼까도 했지만 어 근무지가 전주야 전주 예 저는 이제 부산에 부산에 있기 때문에 예, 뭐 음, 전주로 갈 수가 없는 상황이었기 때문에 뭐 원서를 놓지는 않았죠 원래 이렇게 계획을 개인적으로 사업을 하기 전에는 저는 좀 회사 그것도 공기업에 조금 가고 싶다는 생각이 있었습니다 뭐 대기업에서 너무 힘들게 일을 해서 <웃음> 그런 걸 수도 있는데 어찌 됐든 얘네는 지분이 이런 상황이고 이 상황에서 대기업이기 때문에 예, 그냥 음, 실적에 따라서 조금 움직이는 경향이 있어요 예, 아시겠죠 그러니까 얘는 그냥 실적 시즌에 아, 석유화학주 지금 졸라이 안 좋아 그럼 접근을 하면 안 됩니다 안 돼요 예, 접근하면 안 된다는 겁니다 음, 그래서 이런 부분은 여러분들이 조금 인지를 하고 계셔야 됩니다 어, 매출 감소에 따른 수익성 악화 이렇게 돼 있어요 석유화학주들이 지금 조금 좋지 않은 상황이에요 예, 근데 보면 이 새끼 뭐야? 라텍스 하는 거 아니야? 고무사업 포트폴리오를 강화하여 새로운 수익사업이 될 것으로 기대함 특수고무 합작사 어뭐 라텍스 만들라 그러네 예. 음, 롯데케미칼 되게 우량한 회사인데 롯데 석유화학도 아마 있을 겁니다 얘네가 얼마나 우량하냐면 영업이익이 이야 어 이게 이제 100만 단이거든요 여러분 100만 단위 자 한번 볼게요 음. 아, 억 단위네요. 억 단위. 얘는 억 단위로 나타났어. 그 영업이익이 억, 10억, 100억, 1000억 조? 1조 9천억인 거야. 영업이익이. 와, 돈 졸라 벌죠? 에지연자도 씨발 존나게 팔아도 이렇게 안 나오는데. 예, 얘네는 진짜 가만 앉아 가지고 석유 화합이 원래 고 부가가치 산업이거든요. 고 부가가치 산업. 그러니까 뭐 그냥 대충 그냥 뭐 제품 개발할 필요도 없어. 석유 찌꺼기 가지고 이것저것 만들고 뭐 이렇게 하는 거예요. 예, 플라스틱도 만들고 그러니까 얼마나 이 케미칼이란 것이 얼마나 어, 굉장한 음, 굉장한 그런 좀 부가가치를 낼수 있는 그런 사업입니다 예, 그런 사업이에요 아이고 참 이런 거 제조업 가면은 고생 존나 합니다 <웃음> 신제품 개발 시즌마다 개발을 해야 되는데 그거를 PLC 프로덕트 라이프 사이클 이라고 합니다 그래서 PLC 주기가 짧은 제품 맡으면 죽어납니다 네, 죽어나요 여러분 <웃음> 뭐 그쪽 어깨에 계신 분들은 좀 아시겠죠 근데 이런 석유화학 업종은 상대적으로 굉장히 조금 예, 유하죠 유해요 사람들이 느긋하고 뭐 이런 것도 좀 있고 아주 좋은 그냥 생산 설비 생산 능력 이런 것들로 어, 조금 이렇게 파악이 되는 그런 회사라고 보시면 됩니다 음, 그래서 이제 신동빈, 김교현, 임병현 아 신동빈 회장 부러워 아 씨발 너무 부러워 네, 부럽습니다 그리고 호남석유 그 옛날에 호남석유였는데 지금 이제 롯데케미칼로 돼 있고 음 어, 미국 여수 NCC 그래 이게 롯데그룹인가? 뭐 그랬던 것 같아요 여수 NCC가 연봉 진짜 졸라 없습니다 에저 떨어졌어요 <웃음> 
원래 문돌이가 이런데 못 들어가 저는 이제 문돌이 출신이기 때문에 어 문돌이 그래도 사람을 경영하잖아요 뭐 이렇게 얘기하는데 어 젓가락 만신이나 예, 더 힘듭니다 차라리 이렇게 조금 기술을 가지고 그 기술도 고급 기술 어 이렇게 뭔가 큰 회사에서 제가 상, 생산 설비를 다 계산할 줄 알고 그 결과값을 도출할 수 있는 그런 능력을 가지는 게 조금 더 어, 사회생활하는데 도움이 되는 것 같아요 문돌이들의 지식들도 물론 필요한 지식들인데 어, 그래도 뭐 뭔가 이렇게 그런 고급 기술보다는 음, 뭔가 아이디어와 기획 야, 이런 느낌이기 때문에 이런 것들은 사실 열심히 하면 뭐 겪을 수 있는 그런 거거든요 자 여기 거래량이 이렇게 삐쭉 나온 게 있습니다 2018년 어, 요거 제가 안 찾아봤네 10월 10일 인데요 요거 아마 그거일 것 같은데 10월 10일 이면 잠시만요 음, 어, 보면은 뭐 합작 회사를 설립한다든지 뭐 지분을 넘긴다든지 뭐 이런 거 같거든요 예 보면은 10월 10일 에 나온 뉴스는 요건데 어, 롯데는 제가 사업 그래 얘네 이 새끼들 그 뭐야 껌 팔아 가지고 <웃음> 예, 굉장히 컸죠 롯데 첨단 소재 합병을 했네요 음, 8월 달에 1월 합병 완료한다 어, 롯데 첨단 소재 PC 연관 PC가 컴퓨터 아니에요 컴퓨터 아니고 그 PVC 뭐 이런 거 같은 PC 뭐 그게 소재인데 이게 세계 3위래 어 졸라 졸라가 음, 역시 꿀이야 꿀 원래는 스카이 도 아니죠 서울대 서울대 분들이 약간 가고 싶어 하는 기업 중 하나 저땐 그랬어요 가고 싶어 하는 기업이 바로 좀 이런 케미칼 쪽 말고 기름집 <웃음> 뭐 GS 칼텍스 아니면은 현대올뱅크는 4등이었죠 4등이고 S 5 1 뭐 SK 이노베, 이노베이션 SK ENS 뭐 이런 데좀 가고 싶어 했죠 네, 뭐 저도 그랬지만 저는 SK 그룹은 SK 네트워크를 썼었는데 음 어찌됐든 옷을 좋아해 가지고 그땐 그랬습니다 자 이제 차트를 한번 보죠 롯데 케미칼이 어 이런 식이에요 보시면 이렇게 쭉 추세를 타고 올라가는 거예요 네, 이거 이제 상승 추세입니다 상승 추세 이 안에서 박스권을 그리면서 이렇게 올라가는 겁니다 자 이해되셨죠 근데 네, 아니 뭐 무조건 이렇게 안 올라가고 올라가다 많은 것도 있잖아요 아니 그래? 어, 그러면은 가운데 하나 더커 하나 더커 네, 그냥 지지 저항 잡는 거 똑같아요 이렇게 상승 추세에서도 중간 기준선이 있는 거야 어, 그러니까 이렇게 이 안에서 움직이는 거죠 그러다가 추세가 이탈되는 시점이 있는 거야 어, 시점 그럼 이제부터 하락 추세죠 하락 추세인데 추세를 돌리지 못하면 추세를 돌릴 때까지 졸라게 기다려 어, 기다리는 자가 복이 있느냐 어, 복이 있나니 여기서 살짝 추세 돌리려고 했는데 이거 하락 반등 추세입니다 그러니까 하락 기술점 한도 나오고 밑으로 쭉 내려가는 예, 그런 추세예요 그리고 지금 상황에서 음, 제가 뭐 선을 너무 잘 그리나요 어, 별명이 김카소였습니다 김카소 피카소처럼 어, 이런 주식 선을 잘 긋는다 해서 여기서 일단 롯데케미칼 반등 나와야 됩니다 지금 가격대입니다 지금 가격대 여기서 반등 안 나오면 어, 그 다음 지지 라인은 제가 보기에는 음, 한 여쯤 되겠네요 여쯤 예, 18만 4천원 그러니까 지금 반등이 나올 수 있는 자리라고 봅니다 예, 여기서 반등 안 나오면 얘는 조금 더 내려갈 수 있으나 그래도 제 생각에 뭐 10만원 깨지지는 않을 거라 봅니다 10만원 깨지면 어, 회사 위기 와야 돼 어, 지금 존나 잘 나가는데 돈도 잘 벌고 뭐 이런 회사가 어 그렇게 주가가 많이 하락할 그런 악재나 건덕지가 없다는 겁니다 자 오케이 보면은 전 대표 배임 혐의 무죄 뭐 이거 그냥 뉴스 나온 거 제가 긁어 온 거예요 미국 공장 인도네시아 공장 증설하는 거 이거 아까 제가 보여드렸죠 얼마야 얼마 얼마 얘네 꼬라고 한거 여기 예뭐이 네, 정도 음 <웃음> 사업 부문 확장해서 어, 보면은 대규모 증설 고부가 가치 상품군 강화 이런 거 이제 투자한다 해서 유화 단지를 얘네가 건설한다 미국 공장은 이미 완료가 됐대요 예, 그 진짜 새끼들 그냥 나도 씨 음, 이런 껌 옛날에 태어나서는 껌 만들고 해서 제조업 했을 거야 근데 지금은 제조업 하기가 많이 힘듭니다 예, 투자금을 받아야 되는데 받기도 조금 빡센 상황이고 예, 그래서 그래서 음. 이런 지식 기반 서비스를 어, 준비를 먼저 하는 거예요 여기서 돈 많이 벌면 그때는 조금 저도 이런 제조업 쪽을 할 생각은 있습니다 어, 힘이 닿는 한 근데 지금 뭔가 이제 그 나중에 가정을 꾸리고 하게 되면 시간이 조금 부족할 수도 있겠죠 그렇게 되면 짬짬이 어떻게 좀 준비를 하거나 마음 맞는 사람을 어, 끌어와서 
뭐 하는 방법도 있겠죠 뭐 그런 상황입니다 자 그리고 사업 개편을 얘네가 하고 있어요 사업 개편 음뭐 무조건 안 되는 건 아니거든요 무조건 네, 그렇다 보니까 얘네가 좀더안 어, 되는 것들은 조금 잘라내고 어, 좀더될것 같은 것을 강화하고 뭐 이런 식으로 지금 티키타카 좀 하는 것들을 어, 더 이렇게 나아가기 위해서 진행을 하고 있는 겁니다 아시겠죠 여기 그 한다는 내용이 있었던 것 같은데 잠시만요 한번 보여드릴게요 음, 일단 뭐 영국 자회사 매각 뭐 이런 것들 네. 비핵심 사업을 구조조정을 하는 거야 네, 구조조정 이거 페트 이것도 이제 결국은 플라스틱이죠 페트병 네, 페트병 만드는 거 이거를 매각을 한다고 돼 있죠 네, 매각합니다 보면은 매출 영업이 괜찮거든요 음, 괜찮은데 중장기 비전과는 부합하지 않대요 네, 그래서 이거를 팔고 좀 신규 사업이나 이런 거 하겠다 네. 2030년 매출 50조 세계 7위 글로벌 화학사로 어, 진입을 하겠다 이렇게 지금 계획을 잡고 가고 있습니다 네, 그래서 전략은 구조조정의 시발점 어, 시발이네 맞죠? 구조조정 있나? 어, 회사가 위험한 게 아닌데 뭘 구조조정이야 자 사업 부진 사업 구조조정입니다 사람을 잘라내는 게 아니라 예, 사람을 잘라내는 게 아니라 어, 필요 없는 사업 영역을 어, 좀 이렇게 매각을 해서 그 돈으로 딴거 하겠다 약간 이런 거예요 자 이해되셨죠 여기 보시면 사업 재편 주목하는 롯데 케미칼 어, 롯데 첨단 소재 흡수 합병하고 뭐 영국 자회사 매각하고 비전 이공 얘는 비전을 항상 세우더라 비전을 항상 세워요 여수 공장이죠 네, 그렇게 해서 음, 좀더 이렇게 석유 화학 사업의 슈퍼 사이클이 한풀 꺾이고 어, 그래서 얘네 뭐 영업이나 매출 이익은 빠질 가능성이 있습니다 근데 괜찮아 괜찮아 아이씨 뭐 얼마나 빠져야 되는 거야 어? 지금 계속 잘 되고 있는데 네, 잘 되고 있거든요 그렇기 때문에 괜찮아 음, 뭐 적자도 아니고 뭐 LG 디스플레이는 1조 적자인데 네, 얘네는 아직 영업이익 도잘 되고 있고요 지금 괜찮습니다 그렇기 때문에 롯데케미칼을 하시는 분들께 제가 말씀드리고 싶은 건 그거예요 아니 이거 오래 걸릴 거 몰랐어? 아니 우량 준거 알았잖아 근데 왜 자꾸만 급등 안 나온다고 지랄하는 거야 이런 거는 진득하니 기다려야 돼요 진득하니 에이, 뭐 이런 것들은 기간 물량을 좀 보는 게 좋습니다 기관 그럼 봐봐 어떻게 되나 기간이 좀 빠르네 예, 기간이 좀 팔았는데 기간이 들어오는 시점이 다시 얘가 반등하는 시점이 될 수도 있겠네요 근데 외국인 좀 들어왔을 수도 있겠네 뭐 이번에 미국에 뭐도 하고 뭐 한다며 외국인도 빠졌네 어 그럼 이거 개미들 설마 예, 개미 있었나? 아 개, 개인이죠 제 개미라고 처음에요 야 보유 수량 아나 개미 탔네 개미 타니까 이거 못 가는 거요 개미는 털려야 맛인데 자 그렇습니다 지금 개인들이 비중을 조금씩 높이고 있는데 이거 보면은 외국인 거의 다 내려왔고 기관도 많이 판 상태예요 개인이 여기 지금 올려줬거든요 음, 뭐 물타기 한걸 수도 있고 개인들은 지금 이 상황에서 기관이나 외국인이 여기서 조금만 받쳐주면 조금만 받쳐주면 얘는 반등 나올 수 있는 겁니다 네, 지금 한 허리까지 내려왔다고 봅니다 네, 저는 여기서 반등 라인이 어, 조금 확률이 높다고 봐요 높다고 봅니다 보면은 조금 급하게 내려왔죠 네, 급하게 내려왔기 때문에 반등할 확률이 높다 대신 반등을 해도 지금처럼 매일매일 조금씩 오르는 거야 네, 그래서 25만원 돌파하면은 어, 제 생각에 한 30만원은 터치를 하지 않을까 네, 그렇게 보고 있습니다 네, 아시겠죠 음, 영업이 감소하고 증권가에서는 부정적으로 굉장히 보고 있다는 내용이 있거든요 보면 이 쌍용식들 지들이 뭘 한다고 추가 수익이 감소할 가능성이 높다 업황 회복 기대감이 내려졌다 그 단분간 상승이 어렵다 316억 감소했다 뭐 이런 식으로 안 좋은 거를 뭐 엄청 쏟아내고 있어 아, 맛있는 요리에 침을 뱉는 격이죠 예, 그냥 애들 무시 때리세요 음, 이러고 이제 개미들 팔면 지들이 살려고 하는 걸 수도 있어 예, 그래서 저런 뉴스는 무시하고 음, 뭐 실제로 감소는 나올 수 있겠죠 근데 선반영 됐다고 좀 보거든요 선반영이 됐기 때문에 지금 조금 이렇게 많이 내려 여 보면 3,400억에서 300억 빠진 거거든요 아니 뭐그 1분기나 작년에만 해도 작년 뭐 2분기 작년에 비해서는 영업이익이 많이 빠지긴 했네 여기 분기 나와 있죠 연간으로 봤을 때도 17년 2억 2조 19조 아 그러네 조금 매출이나 이런 것들이 많이 빠지긴 했네요 옛날에 비해서 
영업이익이 많이 빠졌어 매출액은 사실 많이 빠진 건 아닌데 뭐 이제 단가나 이런 게좀 후려쳐서 그런 걸 수도 있겠죠 근데 이런 게 우량주는 영향을 좀 받습니다 아시겠죠 근데 뭐 지금 저는 그래도 그래도 예, 그래도 뭐 굳이 막 엄청 최악의 상황은 아니라고 보고요 한번 이탈이 될 수도 있겠다 근데 대도 반등은 나옵니다 예, 얘는 반등은 나올 거라고 봅니다 그 반등 시점 언제 외국인 기관 얘네들이 냄새를 좀 맡았을 때 예, 그때 한번 슬슬 보시기 바랍니다 롯데케미칼 어, 뭐 나쁘지 않은 종목이에요 예, 근데 우량해서 그렇지 우량해서 여러분들 뭐 단기간에 자꾸 수익 내는 걸 원하니까 가랑이가 찢어져요 어? 어, 그러니까 뱁새 쫓아가려고 하지 말고 자기 페이스 유지하시기 바랍니다 이대로 가면 난 페이스 유지 넌 그대로 가라앉는 뉴비 어설픈 뉴비 이렇게 되는 거예요 어설픈 뉴비가 되면 안 되고 이제 우리는 말 그대로 진짜 어 조금 많은 근거를 가지고 투자하는 사람이 돼야죠 이런 우량주 투자가 특히 그렇습니다 예, 그래서 롯데케미칼은 어 일단 뭐 많이 올라온 만큼 여기 너무 급하게 올라오고 여기도 급하게 올라오고 해서 많이 올라온 만큼 조금 내려오고 있는 상황인데 어 예, 지금 바닥 한번 만들고 이 바닥 예, 이번에 하락이 여기 이탈되는지 확인하고 여기서 몇개봉 생성되는 거 보고 조금 반등 김이 나오면 그때는 신규 진입을 예, 해도 괜찮을 것 같다는 생각입니다 예, 근데 이렇게 보면은 석유화학이 조금 안 좋긴 해 지금 음, <웃음> 그 부분만 예, 지켜보면서 보도록 하죠 예, 그게 아니면 그냥 세력주 하든가 우량주는 어쩔 수 없어 어, 근데 반등이 나오는 것을 한번 보죠 예, 1차 지지라인 지금 걸쳐 있습니다 자, 롯데케미칼 가지신 분들 힘내십시오 얘네 그래도 뭐 지금 예, 여러가지 그 지들이 할수 있는 것들을 조금 하고 있는 게 눈에 보여요 매출 빠진 게 아닙니다 영업이익이 빠진 거지 그것만 기억하세요 자 내일도 좋은 날 미너스 주식투자그룹 리딩팀장이었고요 오늘 분석은 여기서 마치도록 하겠습니다 내일 뵙겠습니다 내일 금요일장이네요 매수 조심히 하세요 감사합니다